ekranlarından. Hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Efendim bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ve Sürütyo'da konuğum yerini aldı. Hemen konuğumuzla e, başlayacağız programımıza. Ve tabii ki sevgili partnerim e, Ataullah Arvas'la birlikte. Evet konuğum Hiranur Derneği Basın Danışmanı ve Yurt Dışı Sorumlusu Geylani Karaarslan. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ederim. Çok teşekkür ederim. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Ata Bey buyurun. Evet şimdi <gülüyor> Geylani Karaaslan'ı hemen e, tabii o da basın danışmanı zaten aşağı yukarı meslektaş sayılır. <gülüyor> Eyvallah. Medyayla ilgili basınla ilgili. E, yani Afrika'da e, tabii e, derneğiniz yıllardır faaliyet gösteriyor. Evet. Afrika'da da susuzluk var. Evet. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de öyle su zengini bir ülke değil ama Afrika gibi de değiliz. Barajlarımız değiliz, var, değiliz. akarsularımız var tabii. Şimdi burada e, kuyular... E, açıyorsunuz ve insanları suya kavuşturuyorsunuz. Bu çok önemli ya, bu çok hayırlı iş. Düşünebiliyor musunuz? Bir bardak su verene su gibi aziz olun demiş. E, kültürümüzde böyle çok önemli, engin bir yeri vardır suyun. Biraz oradaki hizmetlerinizden bahsedin ama öncelikle su üzerine, su kuyusu, Müsaade, suya kavuşturmaya. Buyur e, tabii. Hiranur Derneği kimdir? Bir iki dakika. Evet. Tabii o çok Bundan önemli. Da i̇zleyen kardeşlerimize bilgi vermek istiyorum. Geçmişiyle alakalı değil de hali hazırda Hiranur Derneği ne yapar? Efendim Hiranur Derneği merkezimiz İstanbul Sancaktepe'de bünyemizde 750 tane yatılı talebe bulunuyor. Hem okuluna gidiyorlar hem hmm. Arapça dersleri, hafızlık dersleri, İslami dersler alıyorlar hmm. ve hiçbir öğrenciden eğitim ücreti almadan bu işi yapıyoruz. Durumu ama iyi olsun ama kötü olsun bize gelen hiçbir öğrenciden eğitim ücreti almıyoruz. Bununla birlikte bünyemizde her gün 4000 kişilik sıcak yemek çıkartan bir aşevimiz var. 20 civarında Kur'an kursunun yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bununla birlikte öğlen vakti ihtiyaç sahibi aileler derneğimizin önüne gelir, sefer taslarıyla, tencereleriyle yemeklerini alırlar. Bununla birlikte yine bünyemizde her gün 4000 adet somun ekmek çıkartan bir ekmek fırınımız var. Yine 4000 kişinin efendim ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Bununla beraber bir yurt içi birimimiz var. Şu an 20-25 kişilik ekibimiz Hakkari'de, memleketimizin doğusunda un dağıtımı yapıyorlar. Her ay yüzlerce aileye erzak ulaştırıyoruz. Fatura sahil yardımları ulaştırıyoruz. Bendeniz de yurt dışı e, sorumlusu olarak, efendim yurt dışında her ay elhamdülillah onlarca yüzlerce su kuyusu açıyoruz. Hı hı. Afrika'da şu anda e, kendi yaptığımız 12 tane medresemiz faal bir şekilde eğitim veriyor. Hı. Yine medrese, okul, sağlık ocağı inşaatlarımız Afrika'da devam ediyor. Yine Afrika'da efendim tarım projelerimiz var. Oradaki insanlara ekmeği biçmeyi öğretmeye çalışıyor, öğretmeye çalışıyoruz. Afrika'da iftar organizasyonları yapıyoruz. Çok ciddi kurban organizasyonları yapıyoruz. Bugün bir kurbanınız var Adak Akika. Hemen Hiranur Derneği'ni arıyorsunuz. İki gün içerisinde Kurban kesiliyor, videosu çekiliyor, size ulaştırıyor. Daha birçok hizmetimiz var. Kısaca Hiranur olarak hı hı. efendim kendimizi böyle ifade etmiş olayım. Kısaca ve ana hatlarıyla evet. böyle. Şimdi Afrika'ya geçelim. Afrika'daki Afrika'ya geçelim. su meselesi çok önemli. Yani susuzları Buradan, suyla e, buluşturuyorsunuz. Hakikaten şu evet. e, billur, temiz, hak bir hı hı. su. Bunu Afrika'daki hiçbir insan bu suyu içememiştir. Bakın ekranlarda görüyorsunuz. Ya. Ben 3 yıldır Afrika'dayım, çölde yatıyorum, cibinliklerde kalıyorum, çok mahsur kaldığım olmuştur, terör bölgelerinden geçtiğim olmuştur. Afrikalı bir insan su ihtiyacını nasıl giderir? Afrika'da akar sular yok, öyle buradan Trabzon'a giderken yol üstünde çeşmeler vesaire yok efendim. Görmüş olduğunuz gibi çocuk onu bir gölden doldurmuş pis çamurlu su. Efendim ağaç dallarından yapılmış evlerde kalırlar. Cibinlik o mu cibinlik? Yok cibinlik Öyle. sinek gelmesin diye. Ha, gelme diye. Kendileri yerli halktan bahsediyorum. <gülüyor> Her sabah bir evden 12-13 yaşında bir kız çocuğu ve erkek çocuğu. <gülüyor> Eşeğe bidonları yüklerler. <gülüyor> Yağmur birikintisi suları almak için vadilere 3-4 saat yol giderler. 5 <gülüyor> saat 6 saat bazen yol giderler. <gülüyor> o yağmur birikintisi suları bidonlara doldururlar. Evet. Yeniden 4-5 saat evlerine gelirler. Evet. Getirdikleri su pis çamurlu bir su. Hı -hı. Bu suyu az önce ekranda gösterdi kardeşlerimiz. Evlerin Hı -hı. önündeki su çanaklarına boşaltırlar. Evet. Sabaha kadar bunu dinlendirirler. Çamuru toprağı dibine çöker. Çöktükten sonra bu suyu içerler. Allah. Bu suyu içen 
Özellikle çocuklar ve yaşlılar hastalanır. Hı hı. Hastaneye gitme şansları yok. Çölde yaşıyorlar. Bu gördüğünüz ekran evet, evet. bir çöl. Ve bu insanlar yani maalesef öyle. hayatını kaybediyor. Hı hı. Efendim, bunlar sebze yememiş, meyve yememiş. Daha acı tarafı var. Su yolunda tecavüze uğrayan kız çocukları. Allah Allah. Su yolunda terör örgütleri tarafından kaçırılan erkek çocukları. Hı hı. Afrika'da durum bu. Yani evet. bu iş, biz sahadayız ama bu parayla yapılacak iş değil. Bu işe gönül vermeniz gerekiyor. Gayet, tabii. Bunu evet. dava edinmeniz gerekiyor. Hı hı. Biz de Hiranur Derneği olarak hı hı. her ay Çat Çölü'nden tutun Sahra Çöllerindeki birçok ülkelere gücümüzün yettiği kadar su kuyusu ulaştırmaya çalışıyoruz. Afrika'daki su problemi bu kadar ciddi. Şimdi e, orada tabii mutlaka kuyular kazılıyor. Evet. Yani araç gereçleriniz var. E, çok güç bu suları çıkarmak. Kesinlikle. Kim bilir kaç metreden çıkarılıyor. Bu, bu devamlı oluyor inşallah. Bu kuyuları, bu çeşmeleri yaptıktan sonra zaten oralardasınız. Devamı da geliyor. Yani bu hizmetler devam ediyor sürekli. Bizim Bir adam, yerde inkıtaya uğratmadan, e, uğramadan sürdürüyorsunuz. Kesinlikle. Yani evet. bağçılarımızdan biz daha bunu toplamadan Heh. kuyu inşaatları her bölgede devam ediyor. Biz 30 ülkede çalışıyoruz aşağı yukarı ama 10 ülkede daha Afrika'da. Tabii daha faal bir şekilde çalışıyoruz. <gülüyor> Efendim her bölgede aralıksız kuyu inşaatları devam ediyor. Bir ekip eski kuyuları denetliyor. Bir ekip işte oradan bizim partner derneğimize müracaat etmiş köylü muhtar su kuyu sistemiş. Bir ekip gidip denetliyor. Gerçekten ihtiyaçları var mı? Bir kilometre yakınında su kuyusu var mı? Hmm. Bunu denetliyor. Haksız hmm. bir yere de su kuyusu açmayalım. Evet. Yani çocukların yürümesine engel olalım. Ya kardeşim 500 metre ilende, ileride senin su kuyun var. Kusura bakma şimdi sana açamayız. Diğerlerinin hmm. ihtiyacını bir bitirelim. Ha. Ondan sonra size gelelim. Bu hassasiyeti gösteriyoruz. Şimdi part, partner dernek dediniz. Evet. Yani bir Hiranur Derneği orada bir, herhalde e, şeyleri var. Orada hizmetleri yürüten ya da sizin de takip ettiğiniz, bazı desteklediğiniz. Bazı Türkiye'den götürdüğümüz kendi arkadaşlarımız var. Kendimiz Hı. ev tuttuk. Oranın devletinin kuralına göre dernek açtık. Efendime Hı. söyleyeyim. Onlar orada bize hizmet veriyor. Bazı ülkelerde de oranın dernekleri. Bizi havaalanından karşılıyor, bize bu hizmeti veriyor. Çünkü, ha, yani ben sistemi öğrenmek tabii, istiyorum. Nasıl işini kol, zor da kolaylaştırmak, kimi sistemleştirmek silahlı kolay değil. Silahlı asker alıyoruz, silahlı ha. askerlerle girmemiz gerekiyor. Onların e, güvenlik anlamında bizi muhafaza etmeleri gerekiyor. Böyle de bir tehlike var yani. Evet. Kim vurdu ya da gidebilirsiniz. Allah muhafaza, tabii. Tabii aç insan her şey yapmaya müsaittir. Bu yolda şehit olmak da var diyorsunuz. Yani şehit <gülüyor> olmak da var. Hani dedim ya. Evet. Şimdi ben bir gün çölde oturdum. İşte bir hafta falan kaldım. Soğuk suyumuz bitmiş. Bize pet şişeyle su bulmuşlar da. E, plastik kokuyu içemiyorsun vesaire. Kendi kendime düşünüyorum. Diyorum ki. E, bir empati diyorsunuz. Parayla evet. bu işi yapar mıydın? Hani bu işi gönül olarak değil de bir para karşılığı bu işi yapar mıydın? Asla para karşılığı daha kolay işler yapılacak var. tabii evet. bir iş değil. Tabii, daha Orada kazandığın var. parayı ne yapacaksın? Hı hı. Bu anlamda müsaade buyursanız Ekrem Estağfurullah buyurun. Teşekkür ediyorum. Ekrem da görünüyor hakikaten. Çağrı Merkezi'nin numaralarını koymuşsunuz. Onları tabii. İzleyen e, kardeşlerimiz bu anlamda. Ben kardeşlerime diyorum ki Biz... arkadaşlar içtiğimiz şu suyun hı hı. şükrünü eda edelim. Hı hı. Eda edelim ya bu bizi Allah'ın emri. Evet. Ya ben Afrika teşekkür edeyim, etmek, şükür etmek. Edeyim değil, hayır. Bu Allah'ın emri. Şunu ha. biz içebiliyorsak, Gayet efendim şurada nezih ortamda bunun şükrünü eda edelim. Ekran altındaki numaralardan Hiranur Derneği'ne ulaşsınlar. Evet. Özellikle annemiz babamız ahirete intikal ettiyse onların da bizde bir hakkı var. Evet. Annemizin babamızın ismini kuyuya yazdırarak hmm. bir su kuyusu da bizim evimizden çıksın, bizim ailemizden çıksın. Tabii. Efendim, bir su kuyusunun tamamı 20 bin liraya mal oluyor. Hmm. İşte buna kardeşlerimizin gücü yetmiyorsa 10 bin lira gibi yarı hissesine ortak olabiliyorlar. Tabii buna da gücü yetmiyorsa hani 5 bin lira ödüyorlar. Dörtte evet. bir hissesini alıyorlar. Biz onların yanına yine Hisseler koyuyoruz, kuyuyu tamamlıyoruz, videolasını çekiyoruz, dosyasını hazırlıyoruz, plaketiyle beraber e, kuyu açan aileye takdim ediyoruz bunu. Hı hı. Yani 10 yıl sonra e, sordu benim kuyum nerede, elinde belgesi var. Hangi Gidecek. bölgede açılmış tabii. <gülüyor> Biz şunu da diyoruz, tabii. kuyunuzu kendi ellerinizle açabilirsiniz. Evet. Kendi yol masrafınızı karşılamanız şartıyla bizimle gelebilirsiniz. Biz size rehberlik ederiz. Efendime söyleyeyim. Kendi kuyunuzu kendiniz de açabilirsiniz. 
Afrika'daki bütün hizmetlerimiz için geçerli bu. Peki bazen böyle bir düşünceye de mutlaka gidiyorsunuz. Afrika, yani yıllarca sömürgecilik bölgesi evet. Osmanlı'da koptuktan sonra ya da o etki orada bittikten sonra ecdat etkisi batılı orayı bir sömürge gibi görmüş, sömürmüş. Hatta şey şey de var tabii orada siz söyleyin. Farklı faaliyetler de var. Hristiyanlaştırma faaliyetleri Bunlar de var. Bunlar serbest aleni açıktan ha, yapılıyor. Açıktan yapılıyor. Ya biz buraya ne yapalım diye düşündünüz tabii. O yola girdiniz. Önce hayır yani hizmet götürüyorsunuz. Su kuyuları açıyorsunuz. Hep sömürmeyi düşünmüyorsunuz. Ama Batı, Batı'nın böyle bir anlayışı var. Ben sömürürüm. Bunu ben alırım biliyor. arkadaş. Evet. Afrika'nın halkı biliyor. Farkına vardılar. Halk zaten biliyor. Halk Hı-hı. bunun farkında. Hı-hı. Bir gün beni Tanzanya'da sorguya aldılar. Şikayet etmişler, efendime söyleyeyim. Aldılar beni içeriye. Adam bana şunu sordu. Dedim ki tamam bunlar beni sınır dışı edecekler. Bari içimdekini konuşayım. Dostum benim ülkemde ne yapıyorsun? Bunu bana sordu Zanzibar'da. Hı-hı. Emniyet amiri. Dedim ki senin ülkende mescit inşaatı yapıyorum. Yani ben Müslümanım. Müslümanlık bana, dinim bana şunu emrediyor. Hı-hı. İşte hafız yetiştiriyorum. Okula gidemeyen Çocukları giydiriyorum, Hı. efendime söyleyeyim, su kuyuları açıyorum, insanlar yollarda telef olmasın diye. Evet. Ve sen bana bunun hesabını mı soruyorsun? Dedi ki, benim vatandaşımın fotoğrafını çekerek benim vatandaşımı küçük düşürüyorsunuz. Böyle de bir algı var. Ha. Dedim ki, bunu Batı öyle yapıyor olabilir de biz Müslümanız, Müslüman... Müslümanı küçük düşürmez. Hristiyanı da küçük düşürmez. Çünkü evet. bizim dinimiz hassas bir din. Evet, tabii. Benim e, yaptığım mescitleri tekerlik takıp Türkiye'ye götürecek halim yok. Her geldiğimde ben size para getiriyorum. Buna rağmen beni sorguluyorsanız sıkıntı yok. Bana çalışacak ülke çok dedim. Hı hı. Ama halkınıza yazık. Ama bu, bu fotoğrafları göstermeseniz oradaki zelliliği Onu da de biz bilemeyiz. Ettim. Vatandaş Onu da, da bilmez. Ettim. Yani Batı yıllarca sömürmüş. Tabii. Tabii siz oraya Yardım istiyorum. Ya bir göster diyor halk bana. Göster kardeşim Nasıl göreyim ne hayat? yardım edeceğini. Tabii. Sonra bu kişi inandı. Hı. Dedi ki ben samimiyetinize inanıyorum. Hı hı. Gelin dedi bu işi bizim prosedürlerimize uygun yapın. Hay hay bize böyle gelin. Canımız evet. feda hiç sıkıntı yok. Tabii bu tarz sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama. Evet. Batı bizim hı. oraya çok gelmemizi istemiyor. Tabii istemiyor. İşte bir şekilde engellemeye Hava çalışıyor. Havaalanında sıkıntı çıkartıyorlar vesaire. Hı. Şimdi düşünün Bangladeş'e gideceğiz haftaya. Hı. Vize alacağız. Hı. Allah aşkına onu soruyorlar. O evrağı istiyorlar. Yok şimdi turist kabul etmiyorlar. Vesaire, e, STK'ları kabul etmiyorlar vesaire. Bir sürü engel çıkartıyorlar. Bazen nefsim bana diyor ki adamlara yardım götürüyorsun. Adamlar hı. seni istemiyor. Ne oluyor? E, tamam da bunu istemeyen Budist yönetim. Halkın tabii. ne suçu var? Gayet tabii. Halk, Peki, halk bize kucak açmış bekliyor. Şimdi mi, misyonerlik faaliyetlerini tabii çok özetle aslında üstü kapalı da olsa anlattınız. Ben anladım onu. Yani evet. rahatsız oluyorlar. Bizim oraya gitmemizden rahatsız oluyorlar. İşte bakın orada tahtalara yazılmış efendim şeyler. Şimdi orada hakikaten mescitler, öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyor, tabii. hafız oluyor. Bu çok önemli. Kendi kültürlerini yaşıyorlar. Bu konuda da çok güzel bir adım. Biraz da bunu anlatalım. Özellikle siyahi bir hafız formatını evet. nasıl yetiştiğini bir tabi anlatın orada. E, tabii. Hafız deyince insanımız bilmeyen konuyu yanlış anlayabiliyor. <gülüyor> ya aç insanlar var işte amacınız nedir, gayeniz nedir vesaire. Evet. Ben bunu şöyle izah edeyim. Öncelikle izleyen kardeşlerimizle bakın burada bir su kuyusu mevzunu e, sizlerle paylaştık. Tabii. Hani Efendimiz veda hutbesinde sahabeyi anlatmış. Evet. Sözü bitince demiş ki ben size bu dini tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Evet. Şahit ol ya Rab. Ben de diyorum ki buradan, ben halka orada gördüğüm suyla alakalı acı durumu ilan ettim ya Rabbi. Evet. Ben gücüm bu kadar ne yetiyor? Ben bunu yaptım. Burada top halkımızın inşallah herkes içtiği suyun şükrünü eda etsin diyerek su Çok kuyusunu kadar. kapatıyorum. Ekran altındaki numaralardan çağrı merkezimizi arayabilirler. Evet. Efendim gelelim hafızlık mevzuna. Hı-hı. Bakın e, halen bazı insanlar e, Afrika'yı Türkiye ile karıştırıyorlar. Afrika'da özür diliyorum hanımefendiden insanlar bugün gusül alamıyor. Bilmiyor. Su yok bilmiyor. Hmm. Alamaya alamaya artık bu normalleşmiş. Hmm. Çocuk çıplak ayak tuvalete giriyor. Aynı ayakla mescide giriyor. Hmm. Kur'an sayfaları yerde geziyor. Ekmek kırıntılarının üzerinde geziyorlar. Bunlar bizde dinimizde de kutsaldır. Tabii. Bunlara saygı gösteririz. 
Biz sadece su taşırsak, sadece yemek taşırsak, sadece onları giydirirsek, vallahi tok cahiller yetiştirmekten öte bir adım atamayız. Gayet tabii. Eğitim yani ruh, ruhu da tabii, tabii, ruhu da beslememiz lazım. Ma, ma, milli ve manevi değerlerle. Eğitim, eğitim götürmezsek biz boşuna efendime söyleyeyim orada e, çaba harcamış oluruz. Şimdi Çok bir gün önemli. biz hafızlık eğitimini şöyle başladık Afrika'da efendim. Hı. Arkadaşımla beraber Burkina Faso'da bir medreseye gittik. Medrese okuyan çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Ekranda da az önce gördünüz. Arkadaşlarımızın elinde varsa bir daha rica edeceğim. Evet. Tahtaların üzerine yazıyorlar. Tabii. Niçin? Kur'an-ı Kerim olmadığı için. Bir de verdiğiniz Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edecek yerler yok. Bir Kur'an-ı Kerim'in ömrü 6 ay orada. 6 ayda bir okursa Kur'an-ı Kerim vermen lazım. Sayfa yıpranıyor. Tozun içindeler, toprağın içindeler. Bakın şurası bir medresedir ekranda görüyorsunuz. Şimdi evet. içeri giriyorum. Ee, bakın burada Kur'an-ı Kerim'i nasıl muhafaza edebilirsiniz? Ne kadar muhafaza edebilirsiniz? Hmm. İşte yani bakın çocuklar toprağın üzerinde gördüğünüz gibi çöl kumunun üzerinde. Okuyorlar. E, tabii burası bir medrese. Hmm. Hem de iyi bir medrese. Bir, yani. kütüphane, bir kütüphane bile yok. Yani Hiçbir bir şey, şey yok. yok. <gülüyor> evet. Biz Kur'an-ı Kerim dağıtmaya gittik. Tabii nefs. Elinde dolu gitti mi biraz gurur yapıyor. Biz böyle gidiyoruz. Ya. Türkiye'den geldik. Kur'an-ı Kerim getirdik buraya. <gülüyor> Nefs bunu diyor insana. İçeri girdik. 300 tane çocuk var. Ee, Hoca Efendi bizi güzel karşıladı. Dedi ki çocukları bir ziyaret edin. Sonra çekim yapın. Kur'an-ı Kerim dağıtın. Seviniyorlar. Bize Kur'an <gülüyor> getirmişler. Ben bir baktım çocuklara. Çocukların %90'ının başı komple yara. Vücutlar yara. Gömleklerini açtım şuradan, vücutlarına baktım komple yara. Gözlerine baktım kıpkırmızı, sıtma çocuklar. Efendime söyleyeyim, üst, üzerlerine bakıyorum. Özür diliyorum, çocuğun derisi hayvan derisi gibi. Elbisesine bakıyorum, cezaevi kıyafeti gibi paramparça olmuş. Kaldığı yere bakıyorum, efendim özür diliyorum, biz ahır yapmayız orayı. Sonra... Bu Kur'an-ı Kerim'i dağıtmaya utandım ben. Utandım. Dedim ki şu insanların haline bak. Sen onlara 30 TL'lik Kur'an-ı Kerim hediye etmek için mi varsın? Sonra ben Hoca Efendi dedim ki ben Kur'an-ı Kerim dağıtmayacağım. Siz kendiniz dağıtın. Kendiniz çekiminizi yapın. Biz o gün Afrika'da hafızlık bursu vermeye başladık. Çünkü bu işin formülü budur. Niçin? Bakın din bize şunu emrediyor. İslami eğitim çocuğa vermeden önce, bu normal eğitimde de böyle değil midir? Din diyor ki evvela çocuğun karnını doyuracaksın. Evet. Bu çocuk hasta bunu tedavi ettireceksin. Bu çocuğun üzerine giyecek kıyafet yok. Bu çocuğu giyindireceksin diyor din. Hmm. Efendim bu çocuğu temiz bir yerde bakın şurada çocuklar yatıyor. Hmm. Bakın burası çocukların yattığı yer. Bildiğin yere toprağın üzerine yatıyorlar. Evet. Toprağın üzerinde yata yata yüzleri nasırlaşmış çocukların. Ondan sonra bu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra çocuğun eline Kur'an-ı Kerim'i vereceksin, al oku diyeceksin. İşte biz e, buradan izleyen kardeşlerimize diyoruz ki, Afrika'da şu anki mevcut inşaatlarımız da biterse 15 tane medresemiz olacak. Hocam. 30 bine yakın çocuk okutuyoruz. E, bir çocuğun aylık 200 TL gideri var. Efendim ortalama 18 ay gibi bir sürede bu çocuklar hafız oluyor. 18 ayda ne ediyor? 3600 lira ediyor. Ya diyorum ki, Kur'an-ı Kerim zaten hediye edin. Yani o kolay. Zaten hediye edin Kur'an-ı Kerim. Evet. Ama gelin, ciddi bir iş yapmak istiyorsanız hafızlık bursu verin. Çünkü bir hafız yetiştirmek sadaka cariyedir şurada. Evet. Efendim, sizin verdiğiniz bu hafızlık bursuyla karnını doyuruyor. Tedavi oluyor. Kitapları alınıyor. E, kırtasiyesi alınıyor. Temiz bir yerde barınıyor. Onun için izleyen kardeşlerime de diyorum ki, Ekran altında Hiranur Derneğimizin numaraları var. Arayın. Ya bir hafız da ben yetiştirmek istiyorum. Hı. Annem adına, babam adına, kendi adıma. Belki biz ben hafız olmak istedim. O zaman e, şartlarım müsait değildi, olamadım. Çocuğumu ha. yapmak istedim, başaramadım. Belki telefonun esir oldu. Hı. Efendim, sahip sitelerin esir oldu. Ama Afrika'da Hı. televizyon, tablet, telefon yok ve bu işi yapmaya hazır binlerce çocuk bekliyor. Gelin bunlara sahip çıkalım. Efendim Bediüzzaman Hazretleri buyurmuş ya, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Bugün biz ölsek, 
ki ben bir yıl içerisinde annemi, babamı, kayınpederimi, efendim, Allah Allah. dayımı, e, e, halamı ve birçok dostumu kaybettim. Allah gani gani yani rahmet eylesin. Şu an tehlikeli de bir dönemde yaşıyoruz. Ha, Bugün tabii. ölsek en geç yarın dostlarımızı, eşimizi bekleseler, eşimizi, dostumuzu bekleseler ikindi de topraktayız. Dünya bu kadar yalan. E diyorum ki e, biz ahirette kurtaracak bir eserimiz var mı kardeşim? Hı. Yoksa gelin bu garibanları bir el atın. Bunlar sadakayı cariyedir. Hafız kolay olunmuyor. Binlerce bir harfi tekrarlıyor. Evet. Her tekrarladığında sevabı hanenize yazılıyor. Gelin hafızlık yetiştirelim. Çünkü hafız olan çocuklar bilinçli çocuk oluyor Afrika'da. Yani bir hafız belki emin olun 200-300 insanın hayatını değiştiriyor Afrika'da. Onun için hafızlık yetiştirmek çok önemli. Şimdi hafızlık önemli. Bunun yanında neler okutuluyor? Hangi kitaplar var? Mesela şimdi din biz, kitapları falan vardı herhalde. Şimdi biz, Ahkami, e, İslamiye vesaire falan. E, bunlar, bunlar zaten evet. var da evet. e, yaptığımız medreselerin yanında bir de okul yapıyoruz. Ha. Milli eğitime bağlı okul. Ha, çok bir sağlık ocağı, Hı. bir aşevi yapıyoruz. Hı. Bu anlamda da bugün biri 600 TL, 700 TL bütçe ayırsa bunu iş adamları yaptırıyor. Buna bir medrese, bir e, efendime söyleyeyim okul, bir aşevi, bir de sağlık ocağı yapılabiliyor. Bugün e, Afrika ülkelerinin yüzde sekseni Hristiyan, yüzde yirmisi Müslüman ülkesine göre değişiyor. Evet. Bazı ülkelerin yüzde doksanı Hristiyan, yüzde onu Müslüman. E, bazısının yüzde elli Hristiyan, yüzde elli Müslüman iç içe yaşıyorlar. Ve bazı Müslümanlar Hristiyanlaşmış durumda burada. Ha bu çok önemli. Tabii. Yani misyonerlik faaliyetleri tabii, de devam ediyor. Onlar... Tabii Müslüman evet, çocuk evet. Hristiyan okuluna gidiyor efendim. Hı-hı. Hristiyan okulunda çocuğa Hristiyan propagandası yapılıyor. Hı-hı. Çocuk üzerinde hac işareti var tişört giymiş. Dine göre bunu giyemezsin. Hı-hı. Ama çocuk bunu bilmiyor. Biz istiyoruz Dinini ki, bilmiyor yani. Dinini Bilmeyince, bilmiyor. Evet. Bedevice bir din yaşıyor. Tabii. Biz istiyoruz ki e, yetiştirdiğimiz çocuklar Müslüman okuluna gitsin. Hı-hı. Müslüman okuluna gitsin. Böyle bir şeye e, maruz kalmasın. Böyle bir erozyona maruz kalmasın. Kendini muhafaza edebilsin. Amacımız, gayemiz bu. Biz bütün Afrika'nın e, kaderini mi değiştireceğiz? Değiştiremeyebiliriz. Ama bu yolda ölürüz. Hı-hı. Yani bu, Bizden sonrakiler belki daha da katlayarak gider. Evet. Öyle mi? Tabii. Yani dinini öğrenmesi açısından bu anlamda da yine anlamı, tabii bu çok önemli. Bu anlamda da yine demek e, ki garip kalmışlar yıllarca e, bir Hristiyan propagandası e, altında Müslüman olduğu halde farkına varmadan kayıp gitmiş adam demek ki evet yani bunlara onun için dini öğretmek çok önemli. kesiyoruz. Evet. Hristiyanlar gelmiş <gülüyor> tekbir getiriyorlar Müslümanlarla. Tabii. Bakıyorum hac kolyeleri var. <gülüyor> Şimdi o da Hristiyanlığı da yaşamıyor. Öyle de tabii, bir şey tabii, var. Bir o şey. da e, Müslüman olmaya hazır. Tabii. Biz Burkina Faso'da büyük bir külliye yaptık. Hmm. Bu külliye vesilesiyle o köyün tamamı İslamlığa buluştu. Ya. Bakın tamamı Müslüman oldu. Hristiyanlar da boşlukta orada. Tabii. Yani e, dolayısıyla bu çalışmalara ağırlık vermemiz lazım. Yine şimdi e, okul çok önemli. E, gidelim okul üzerinde. Orada diplomayı alan atıyorum. Diplomayı alan devlette bir kademede görev alabiliyor mu? Şöyle ifade edeyim. Öncelikle Çünkü zamanımızda bir, daralmadan... Bir dönem, tabii tabii hafızların Türkiye'deki edeyim. sıkıntısı vardı ya. Evet. Şöyle izah edeceğim. Okul değil de çok önemli. Şöyle evet. izah edeceğim. O Buyur. durum çok sıkıntılı bir durum. Hı. Hafızlıkla alakalı yine izleyen kardeşlerim ekran altındaki numaralardan aramalarını rica ediyorum. Evet. Efendim orada bizim açtığımız okullar hem... İslami eğitimler hem de milli eğitime bağlı. Ha. Diplomasını alabiliyor. Hiçbir Çok problem yok. Ya. Lakin Hı-hı. orada il müftüleri dahi maaş almıyorlar. Cami şey imamları yok. maaş almıyorlar. Hı-hı. Bizim onunla alakalı da bir projemiz var. Biz diyoruz ki din görevlerini de yapabiliriz. Din, bakın il müftüsü. O işte geçen ay Uganda'daydım. Uganda Diyanet İşleri Başkanı ile beraberdik. Hı-hı. Bizi makamına davet etti. Çalışmalarımızı destekledi. İşte Türkiye'ye gelmiş Hı hı. bizim devlet makamlarıyla görüşmüş. 3-4 kuşak Diyanet İşleri Başkanı ile hep görüşmüş. Belki bir tek Diyanet İşleri Başkanı maaş alıyordur. İl müftüleri dahi maaş almıyor. Ülkenin ekonomisi buna müsait değil. Tabii. Cami imamları maaş almıyor. Her vakitte camide değiller. Hı hı. Niye? Bir ailesi var. Geçindirmek zorunda. Para kazanmak Çalışıyor zorunda. Da, tabii. Biz de bununla alakalı bir projemiz var. Diyoruz ki kardeş cami yapalım. Ya bir imamın aylığı nedir? 50 dolardır, 100 dolardır. Ya bir cami, gelin Afrika'daki bir camide görev yapan 
e, imamın maaşını karşılasın. O adam başka şeylerle meşgul olmasın. Bizim bir de böyle projemiz var. Ama yani e, Afrikalı olup da Türkiye'de okumuş, Mısır'da okumuş, Arabistan'da okumuş insanlar başarılı bir yerlere gelmişler. Bir şeyler yapıyorlar. Üniversitede öğretmenlik yapıyorlar evet. vesaire vesaire. Hı hı. Ama Afrika'nın içerisinde e, okuyan insanlar maalesef çok bir yere gelemiyorlar. Ama aklı selim, hafız olmuş, yine diplomasını almış. Yani bu adam bir söz sahibi olabiliyor. Efendime söyleyeyim. Rızkını kazanabiliyor. Bir evet. itibar sahibi oluyor. Tabii. Söz sahibi oluyor. Bu anlamda e, rızkını kazanıyor. E, bunu da yapamayan maalesef güdülüyor Afrika'da. Yeah. Birinin güdümüne girmek zorunda. Bunun başka e, çıkar yolu yok efendim. Evet şimdi benim soramadım ya da ya şu şu konular çok önemli. Ama Demek... tabii toparlayalım birkaç Hemen. dakikamız kaldı. Tabii tabii. T projede anlattınız yani evet. su, milli eğitim, hafızlık, medrese... Bunun dışında orada ne yapılabilir? Yani Türk insanı ya da sizler gibi hayır kurumları orada ne yapabilir? Hangi adımlar atılabilir? Mesela tarım desem. Şimdi o insanların insanlara çoğu... balık tutmayı da öğretmek lazım bir bak. <gülüyor> Olta projelerimize kadar var bizim. Ha, çok Olta güzel. takımı götürüp. Vay be. Biz orada şu an Uganda'da bir dikiş nakış kursu açıyoruz. <gülüyor> yani kumaş göndereceğiz evet. şu anda. Oraya kumaş göndereceğiz. Evet. Atölye kurduk. Dikim atölyesi. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize elbise dikeceğiz. Bunu dikerken de amacımız terzi yetiştirmek. Hanımlara dikmeyi öğretmek. O çok önemli. Tabii. Evet. Ben kendim aynı zamanda modelistim. Efendime ha. söyleyeyim. Yakından da takip, edebili takip edebiliyorum. Evet. Bununla birlikte demir atölyesi başlatıyoruz. Bununla birlikte fırın baş açıyoruz. Buradaki amacımız para kazanmak değil. Fırında ürettiğimiz ekmeği bedava dağıtacağız zaten. Meslek sahibi yapmak. Heh. Tika ile beraber bunu yapıyoruz. Çok önemli, tika ile. Ee, şu an mesela önümüzdeki ay Tika ile beraber bin kişiyi katarak ameliyatı yapacağız. Türk hekimleriyle beraber. Hı. Allah nasip ederse ha. bunun da bir ismini alabilirler. Ee, belki birçok ülkede salatalığı bilmezler, kabağı bilmezler, Hı. sahir meyve sebzeyi bilmezler. Biz bunları şu anda büyük bir arazi devlet Hı. bize tahsis ediyor Uganda'da. Evet. Ekmeği biçmeyi öğretmek, insanlara meslek tarım. sahibi yapmak. Tabii, tabii tarıma şey, öğretmek. Tabii, biçim, tabii, çok yani çok sürdürülebilir projeler çok önemli. Evet. Yoksa taşıma suyla değirmeni ne kadar döndürebilirsiniz? Kesinlikle öyle. TİKA böyle bazı gruplarla, sizin gibi hayırsever gruplarla orada ortak projede yapabiliyor. Çok tabii, önemli. Sürdürülebilir projelerde TİKA Hı. destek veriyor. Hı. Allah razı olsun bize de kıymet veriyorlar. Biz de kendilerine kıymet veriyoruz. Evet. TİKA ile birçok projemiz var. Sağlık Hali hazırda sağlık projesi anlamında çalışıyoruz. Evet. Ve birçok bir hazırladığımız ve hayata geçireceğimiz proje var TİKA ile birlikte. Sağlık ocaklarında tabi kuruyucu hekimlik belki olacak. Bir doktor Oraya bir hekim şey. tabi tayin, tayin ediyoruz. ediyoruz. Maaşını biz ödüyoruz. Ha, o çok önemli. Bizim medreselerde görev yapan hocaların okullarda öğretmenlik yapan öğretmenlerin maaşını da Hiranur olarak biz veriyoruz. Ha, o önemli. Tabii yüzer dolar bunlara maaş veriyoruz. Veriyorsunuz. Orada da o vazifeyi yapıyorlar. Farklı tabii, geçim dünyası. Bizim, yani adamlar yani, çoluk çocuk. Evet. Tabii bizim kontrolümüzde hı hı. ki biz kontrol etmezsek Afrika standartına döner orası. O yüzden ya. biz kontrol etmek zorundayız. Evet. Onların iyiliği için, sömürmek için değil. Hı hı. Biz sadece para veriyoruz Afrika'ya. Hiçbir şey alıyoruz ha. artık. Evet, para da veriyorsunuz ama milli ve manevi değerler yani bir, ha, bir yönden de boş olmaması istiyoruz. için dini eğitim de var. Evet. Şunu da yapmak istiyoruz biz. Birkaç sene sonra açtığımız su kuyuların parasını Afrika'dan çıkarmak istiyoruz. Hı hı. Tarımdan vesaireden. Hı hı. Oradan kazanıp yine onlara harcamak. Evet. Yoksa sürekli ülkenin parasını da oraya götür ekonomik anlamda. Ha, ha, ha. Çok da doğru bir şey değil. Evet. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Elhamdülillah. Ha, evet. Gidecekse de gidecek. Hiçbir evet, problem yok. Şey. Evet. Allah bunu emretmiş. Çok güzel. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz konumuza. Efendim, biz teşekkür ee, ediyoruz. Size de teşekkür Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, evet. Şimdi sizlerden kısacık bir ara rica edeceğim. Aranın ardından Herbalist Hülya, Leyla, Çabuk bitkilerle tedaviyi anlatacak bir yere ayrılmayın.